哈喽，大家好，这里是大叔，今天继续给大家带来《吞噬天地》完全版，今天是第十八期了。上一期咱们攻略完了长安，这期咱们来做一个支线，回到鲁城，和老爷子对话之后呢，向鲁城的南方前进，这里要去打一些海盗，这是原版没有的一个小分支。我现在的阵容就是最终的阵容了，在这个小屋子里，这仗其实好打。看一下对面的强度吧，一万五一对，总共。打咱们一下，最多能打个一千左右，可以了。这样回到鲁城，给了一把青龙刀。咱们看一下这把刀的攻击力，还有长安领刀的蛇矛。看蛇矛的攻击力是二百三，青龙刀也是二百三。所以他不如咱们打造的那几个。这张图二点一八的时候就没有战斗，到了三点零三也没有，咱们直接拿宝箱就可以了。可能是作者觉得前面的茶叶任务，咱们跑了那么远的路。级别也应该练够了，起码四十八了。原版的话，这里好东西还是不少。飞龙兜，我记得还有一把好弓啊，观王刀，养油弓，养油弓应该不如打造的。打造的现在真是神器。这张图呢，我也尽量不走废路线，尽量不走回头路。咱们一次性把这些宝箱都拿完。虽然这些宝箱对咱们现在来说已经没什么大用处了，但好在呢，这里不遇敌。出门呢就打张辽，打完了就是向洛阳前进了。本期应该是最后一期，需要打的仗还是很多的，包括洛阳之前有三个关隘，洛阳本身还是二连战，再加上打张辽，起码有六场仗。最后一个宝箱拿完。出来打张辽。我记得红白机的《吞噬天地》降将版，这里打完张辽呢，张辽是加入的。朱灵鹿招，哦天哪，偷袭我！你这过分了，还摆了个寂静寂阵，我总说寂静，又设置了个背水。张辽，二百三十五的武力，这显着不是很高，二百三十五就是马岱的水平。我的官平还二百二，背背水阵，背水阵的话防御率偏低。我也不知道谁是生门，无所谓了。张辽这里四万多兵。上一期因为打长安那个视频呢花屏了，所以我截的是之前玩的一个录像，但那个版本大家就看见了，张辽还不到两万兵，他有一个人是伏兵了，啊，最后落到诸葛亮身上了，诸葛亮砍了人，能总攻呢我就尽量总攻吧。
停，前方五连战。先把白马阵摆上，然后睡一觉，开始了。看一下对面，潘离，陈群有个免击，我还是摆我的八卦比较稳。为什么不用背水加上免击技这种组合呢？因为它是有失败几率的，免击技有失败几率。这个时候，如果你的背水阵已经摆上了，你你的免击技失败了，对面上了 A 一轮，基本上这局就崩了。那我在录制视频的时候，我要保证个录制视频的效率，我不可能一个视频试好几次看脸，这个尽量不要这样。这就走勾了，有点莽。有点猛。哦，黄忠是生门。这个版有一点不大好，就是生门不是由咱们决定的。行，拼下来了。用错了，应该给黄忠一个人加，但无所谓了。再睡一觉。司马昭，四万三的兵，暗杀技，暗杀技，叛离，免免击啊！这四个人啊。魏延攻击失败，行了，我的侧面成功了，这样他暗杀不了我了。现在咱们唯一的弱点就是生门，生门我还不知道是谁呢。败了个竞技，这阵极恶心。哦，黄忠又是生门。我的彗星丹可以开始用了，买了四十多个。这个版本的道具最大的数值就是五十。夏侯威，嗯，把夏侯威拆了。那接着往下拆吧，既然老爷子都出手了，我们不能扔石头，可以烧火吧？可以。赵云攻击失败，这你们都玩什么呢？对面又暗杀了，行了，我把他的阵拆了。总共一波试试，这样不总攻的话，视频的时长肯定会比较长。还得了一把观王刀，观王刀咱们在之前的迷宫里已经捡到一个了，攻击力差的比较多。这个房子不能睡觉啦，那还是要用野营杖。哦，夏侯霸，讲道理啊，这个时候夏侯霸不应该在咱们这边吗
。打完这仗，后面就是洛阳了。洛阳是二连战，伏兵计。哦，一个彗星丹捅六千多，老爷子一剑，哦，这剑才两千五。赵云是生门接着捅吧！搞，哎呀，陷阱计是不是用到，用错人了？我想套到夏侯霸身上，结果套错人了，这。三下，这第三下太拉垮了，两两千多。银仙技还给自己回了点血，总共试试。最怕对面就一个免疾技，那就恶心了。啊，再打赵云，赵云挺着点啊，对面免疾了。侧面在这儿，可惜啊，耽误时间了。接着总攻了，看来没打一关的时长呢，还要看脸。对面如果不用免免击技，能快很多。行了，该打洛阳了，决战。这一仗是游戏的正片当中难度最高的一场仗，但是呢，完全版，尤其是后期的版本，加入了很多的挑战，什么五军之战、五军复仇战、战神战，还有汉化组织战。然后呢，你像后边的版本里还有打战国的名将之类的，呃，我就感觉比较乱。先拆司马昭，这里就要好好打了，就要讲究一点了，这不能像前面那么随意了。侧面先套上，对面搞了鱼鳞，我是菜刀队，你搞鱼鳞阵，我还侧面了。卫星丹在这儿可以随便用了。尾退看一下能不能成功，但我觉得对面可能是免疫这种计策的，失败了。司马昭趴下了，点满点满是个傻子啊！<笑>八卦阵，少个人了，先拆一个。啊，听说你会八卦阵哈，把这本落雷书用掉，看一下效果。赵云疯了，失败成功。啊，一个落雷打两千人，啊，一个落雷两千人。打最后这个能打出九九九九，是因为他的防御力啊不满。那司马家的一般都是满的，打不了那么高。嗯，下边那两个是傻子了。
这里还有一个准备工作要做，侧面又成了。哇，魏延砍出四个七。支付单要用两个才能回满一半，这样没满，威严这下就满了。路雷计也不过如此，打一个人大概是两千兵，你就是五个都成了才一万，而且这个游戏就是断气一一指。永远比伤及食指要好。好，决战。这张合虚晃是什么情况？还有夏侯霸。来吧，咱们最后拆司马懿。我、哦、果然是最终战，对面的防御力很高，我的侧面失败了，一个彗星丹才五千多，张合这干嘛呀？哎，你这虚晃过分了。来、哎、吧，咱们用计策拆人吧，那怎么办？司马懿也扔石头、啊，我的侧面终于成了。诸葛亮用计也不靠谱从上往下搞吧，看一下这个陷阱能不能成。失败，我是向虚晃头上扔的陷阱，对吧？这成了能打接近两万，可惜失失败了。呃，诸葛亮这个最终战表现真的是不好，免测计用了两个成了一个，刚才的陷阱计又失效了。哎，他的免击呢？到期了，来吧，这两个砍，三万四，哦，这下六千八，很高了。<笑>你看诸葛亮，五千六，这用计的效果不如赵云。这还是奋战啊，彗星丹。哦，诸葛亮是生门。好，感谢你们指出谁是生门吧。啊、哦，免测计消失了。加血啊，先给军师加血。这军师如果扑街了，这就没了。万一他被夏侯霸 A 中了呢？这里显示的使用致富单啊，回复策略点三十。咱们如果在平时的野战的菜单里回复呢，它确实是三十。但是呢，你在战斗当中使用，它默认是给每个人回三十。已经拆了俩了。嚯、哦，这彗星单！暗杀技，奋战四千七。哦
，彗星丹消耗的大概剩十个左右了。用的太快了！哦，第二枪两千八，小霸快挂了。司马懿的兵满的，有谁需要补一下伏兵？我的伏兵过期太快。好，侧面又补上了。剩司马懿自己呢，咱们再总攻。三剑一共大概射了八千多，可以了。看一下啊，伏兵再补一下吧。卫星丹四千多，两千多。这家伙皮太厚了，那防御力应该是二百五十五，就砍他九九九九，基本不大可能。一个奋战才三千四百多，打完收工，这样呢，咱们就通关了。哇，经验值五万进，这里要先睡一觉，然后呢再进宫殿。那好吧，这样一款《吞噬天地》完全版就给大家录制到这儿了，感谢大家收看，终于把这个游戏呢又通关了一次。很多小伙伴可能看到之后想起了童年玩红白机时候的感觉。那好吧，感谢大家收看，咱们下个游戏再见。